రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను భయపెడుతున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఎక్కడికక్కడ రెడ్ జోన్లు బఫర్ జోన్లు రకరకాల జోన్లు అంటే కొన్ని ఎక్కడైతే ఈ కరోనా మహమ్మారి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందో ఆ ప్రాంతాలని రెడ్ స్పాట్లు పేరుతోనో రెడ్ జోన్లు పేరుతోనో బఫర్ జోన్లు పేరుతోనో క్లోజ్ చేయడు అయితే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక నుంచి రెడ్ జోన్లు ఉండవు బఫర్ జోన్లు ఉండవు ఈ హాట్ స్పాట్లు ఉండవు ఈ ఏం లేకుండా ఒకే పేరుతో ఈ ప్రాంతాలను కట్టడి చేయాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఇది సమాచారం మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా అయితే వెల్లడించలేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ విషయం చూసుకుంటే కరోనా విస్తృతి ఎక్కువగానే ఉంది ఢిల్లీ మర్కజ్ ప్రార్థనలకు వెళ్ళి వచ్చిన వారితో ఈ తీవ్రత బాగా పెరిగింది కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వారి ఇంటిని అలాగే కాలనీల్ని గుర్తించి రెడ్ జోన్లనో బఫర్ జోన్లనో హాట్ స్పాట్లు అంటూ విభజిస్తూ పూర్తి దిగ్బంధాన్ని విధిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇక్కడి నుంచి మాత్రం ఇలా పేర్లు పెడితే ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు అని చెప్పి తాజాగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మనకు అందుతున్న సమాచారం అదేంటి అంటే తెలంగాణలోని మొత్తం తెలంగాణ కాదు ఓన్లీ హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ వరకు చూసుకుంటే హైదరాబాద్లోని పన్నెండు ప్రాంతాలను కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది వీటికి కొత్తగా ఈ అంటే ఇప్పటికే ఇది రెడ్ జోను ఇది హాట్ స్పాటు ఈ బఫర్ జోను ఇలా పెట్టారు కదా అవి ఏమి ఉండవంటే ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ ఈ పన్నెండు ప్రాంతాలను కూడా కంటైన్మెంట్లు అనే పేరు పెట్టారు ఇది కంటైన్మెంట్ జోన్ అని చెప్తారు ఇక్కడ ఎవరికి అనుమతించరు ఆ జోన్కి అక్కడి నుంచి ఎవరిని బయటకు కూడా వెళ్ళనవారు హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం పన్నెండు ప్రాంతాల్లో ఈ కరోనా తీవ్రత అధికంగా ఉంది మర్కజ్కు వెళ్ళిన ఆరు వందల మూడు మందిలో వంద మందికి కరోనా పాజిటివ్ రావడం అనేది కలకలం రేపుతున్న అంశం దీంతో ఏకంగా హైదరాబాద్లోని ముప్పై కాలనీల్లో వేలాది కుటుంబాలను అధికారులు దిగ్బంధించి ఇంటింట సర్వే చేస్తున్నారు వారి బ్లడ్ శాంపిల్స్ని తీసుకొని పరీక్షలకు కూడా పంపుతున్నారు కాలనీల నుంచి లోపలికి లోప కాలనీ లోపల నుంచి బయటికి ఎవరు రాకుండా కూడా చర్యలు చేపడుతున్నారు కంప్లీట్గా ఇక్కడి నుంచి ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కంటైన్మెంట్ జోన్ నో ఎంట్రీ అనే బోర్డులు కనిపిస్తాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ నియంత్రణ ప్రదేశం ప్రవేశం లేదు అని చెప్పి ఒక మూడు భాషల్లో ఒక ఫ్లెక్సీలు కడుతున్నారనమాట బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రాంతంలోకి ఎవరిని రానివ్వట్లేదు ఇక్కడ నుంచి ఈ పేర్లు ఉండవు పేర్లు మార్పు చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇది కూడా ఒక రకంగా మంచిది అందరూ భయపడిపోతున్నారు హాట్ స్పాట్ రెడ్ జోన్ బఫర్ జోన్ అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కంటైన్మెంట్ జోన్ ఇది కంటైన్మెంట్ పరిధి ప్రాంతం అనేది దానివల్ల ప్రజలు భయపడకుండా ఉంటారు అనేది ఇది పన్నెండు ప్రాంతాలను గుర్తించారు అనేది మాత్రమే మనకు అందుతున్న సమాచారం చూద్దాం దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా ఏదైనా ప్రకటన విడుదల చేస్తారు అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి